Të ndëruar shikues në studio në editarit, jemi rikëthyër me tëftuarën e partë të këti mëngjesi, zonja Romina Kuko, zëvëndës ministre, brëndë shmërsh këto mëngjesi mene. Mërë mëngjesi dhe mirë se vini. Mërë mëngjesi. Zonja Kuko, nëse do të flasim për situatën e siguris në vënd, që tash më shkëthyër në krye fjallë, sigurisht që do të anis duke u situar disa shifra, fillimi i vitit nuk ka ishën shumë premtues, muaj janash kurt ka njësur me gjithse 16 vrasja dhe ka në vazhduar edhe ditët e javët e fundit, ma di ka pasur edhe atentatet të tipit mafios. Nëse do të flasim për të situatë, më duhet ju pyës, a mund të flasim për funksionim të mirë të institucioneve lizbatuese, sepse të reni fletë për një pun të dobët parandeluese? Se pari, duhet të kemi parasysh që të gjitha një pjesë madhe e krimeve që janë duke ndodhur të një, janë krime të cilat janë pjekur në dërvite, po flasim për pjesën e krimit organizuar. Kemi të bëjmë me personat e cilët kanë patur precedent penal, pra personat që kryen këto krime. Që ka do thot që policia shpesh e ka bërë punë në saj, po këta persona shpesh kanë hyrë në nga dere e komisariatit dhe kanë dalë nga dere e gjykatës. Shtu që së pari duhet a kemi parasysh këtë element, dopsin e gjyqësorit për të mbajtur pas hekurave personat me precedent penal. Së dyti puna parandaluse nuk është diçka që i përket vetëm policis e shtetit, po të gjoja pak më parë të thuaj se duhet të vinë forësa speciale për të parandaluar kriminalitetin e tjera tjera. Po, është të rinja për qytetin e shkodrës? Forësa speciale nuk mund të parandaluen kriminalitetin. Kriminalitetin e parandalon së pari të gjitha të gjitha aktorët të cilët funksionojnë në një qytetet saktuar. E parandalon bashkia, sepse dhe vetë ligji për vetë qeverisin vendore në një 29 të thot po shtetit vendor është për gjegjës, për sigurin e qytetarve. E parandalojnë shkollat, e parandalojnë shërbime shëndetsore, e parandalojnë vetë qytetarët dhe më pas sigurisht që policia ka dhe rolin e vetë. Me gjitha dhe në qovë se kriminaliteti është në përqindje në asaj që flasim për shkodrën, gjithmon me shifra dhe numër të ditve dhe javet fundit, ndo shta për shtetit vendor në djetë dhe është i pafuqishëm? Unë doa të bëjnë pytje, a është a kemi ne, ose më sakt, a duhet për shtetit vendor të kërkoj logari për diçka dhe ku ka rol edhe vetë për shtetit vendor. A ka mbledhër kryetari e bashkis një forum sigurie, a është bërë një takim... Shtetit vendor pa disim është kontribuas me gjitha të kërko një loj asistence. Asistenca ka ishën gjithmon aty. Êshtë vetë kërëtarja bashkisë e shkodrës, e cila ka thënë që bashkëpunimi me policinë e shtetit është shumë pozitiv. Êshtë ju e patë dhe djetë e kë komunikimi që pati me drejtorin e përgjithshën të policisë. Ne kemi policimi në komunitet, komisariatit janë të hapura, ka bashkëpunimi me të gjitha aktorët vendor. Ju e keni parë që ka trujeza parandaluse për fenomene si ekstremizmi dhunshëm, e tjera të tjera. Pra nga hane policistë nuk ka qeduar. A mund të jemi më mirë? Naturisht, pa tjetër. Por se cili ka një rol për të luajtur në këtë pjesë? Duhet të dalim nga trujezat në realitet. Aty ku shifrat flasin më shumë se gjithë shka tjetër sot, a ka një strategi, a shmë te për që sot ndoshta duhet të ndjetë dhe tjetë më e përforcuar? është ironike në fakt sepse në momentin që në flasim e shifra, në thonë që kapeni pas statistikave. Në momentin që kërkojmë të evitojmë shifrat dhe për të folur në përgjithsi për situatëve sigurisë. Besojmë se shifrat janë të reguesi më i mirë dhe më i sakë, zonja Kuko. Atere në shofë se shifrat janë të reguesi më i mirë dhe më i sakë, po flasim për shifra dhe indikator të sigurisë në përgjithsi të cilat janë më pozitivet e këture viteve të fundit. Nuk është e thonë se duhet themi se në shkodrë në vitin 2012 ka patur 18 vrarë dhe së fundmi ka patur 9, gjdo jetë një rëzore vlenë, naturisht, të ne nuk mund të bëjmë këtë kreasim do shta cinik përse e përket vrasjeve, sepse po flasim për jetë një rëzore, por duhet thënë që ka një ullje drastike të këture shifrave. Gjithashtu dhe indikatorët e këti fillim viti, përse e përket pjesëve të tjera të kriminalitetit, janë në nivele optimale. Për më tepër, unë duha t'ju them para prakisht se ne, së bashku me osë bëhen, kemi bërë disa sondaje në qytetet më të mëdha të Shqipëris, përse i përket perceptimit të situatës e siguris, qytetarët shprehen në nivele optimale të perceptimit të tyre të siguris. Kjo është pozitive kjo? Kjo është naturisht pozitive, sepse të regonë që njerëzit ndjenë të sigurët në familjet e tyre, në lajqet e tyre, në fund të ditës qytetarit i interesonë jeta e përdiqme dhe jo këto sensacionet të cilat naturisht ndikojnë edhe në perceptimet e qytetarve. Zoe Kuko, unë jam qytetarë e këti vendi për vese gazetare dhe ka ndodhë që të ketë vrasje në mes të qyteteve, në qëndrë qyteteve, rasti i fundit ku o godite dhe dresie, është avokati gura në mes qytetit e Lbasanit, unë nuk besoj se mund të ndje me sigur naturisht ato janë gjarit të rënda, po kini parasysh që në një luft frontale me krimin, do të ketë raste kur 
krimi do të goditet dhe do të ketë raste naturisht ku krimi do të nagodasi. Nuk mund të pretendojmë se kjo është një, një luft lineare ku ne do të dalim gjithmonë fitimtar, do të ketë reakcionin e vetë, por kjo nuk do të thotë që ne si qytetar të Shqipëris duhet të ndjehemi të pasigurt në përdiqëmërin tonë. Sepse kemi të bëjmë me krim të organizuar, kemi të bëjmë me ato që ka dhe ministri e tha djelari e hesapesh, pra kemi të bëjmë me segmentet të cilat nuk kam se të prekin qytetarën. Dhe mua më vjen kesh që flitet për shkodrën, që farë përndot në shkodrë, ku shkodra është nga qytetet që rezaton qytetari dhe nuk e meriton qytetarët e shkodrës, të stigmatizohen se kur në atë qytet të gjithja të përfshirë në një situatë kriminale. Jo, nuk janë gjithë përfshirë, me gjitha të shifrat flasim për njëjarjet, sërrish jemi të këshifrat. A është momenti për një strategi ose platformë më të përforcuar? Uh, strategia për rendin e sigurin publike existon, naturisht. Uh, policia shtetit e ka këtë strategi dhe është duke e zbatuar të strategi. Ajo që po ju them, naturisht që policia do të bëjmë më mirë punën e saj, duke patur pak, uh, si me thënë, një... Uh, mënyrë më agresive, më në ofensiv përse e përket parandalimit, por ka nevoj për ndimën e të gjithë aktorve të tjerë. Ndima e kujtë mungon? Ndima e të gjithë aktorve vendor, pra këtë po pyes në qoftë se ne kemi tryezat e sigurisë në nivel vendor në përbashki, ku ne evidentojmë në mënyrë të hershme, në qoftë se një imitur apo një adoleshent në shkollën e vetë është duke manifestuar si dhe të qudiqme, dhe gjuam për shumë një të të mdjetë vjeqarë, i cili ishte i përfshirë në vrasim e pages. Shënjat janë aty, për në momentin që qështja shkollën në polici, ne jemi shumë vonë. Edhe kjo është që është jeni cimit politikave, edhe zbatimit të rënë praktikë naturisht. Pa tjetër, pra ndaj dhe ne kemi uh, propozuar të një që të kemi ato që quen uh, këshilat rajonal për siguri publike. Janë disa platformat të cilat do të drejtojnë nga prefekti qarkut, do të kena aty drejtojnë e policisi qarkut, do të kena aty shërbime shëndetsore, do të kena aty shkollat, do të kena aty të gjitha këtore të cilat vendor, nuk kanë funksionuar dhe mësot. Të cilat në fakt kanë që një koncept avangard dhe modern, sepse nuk ka existuar si koncept. Ne jemi duke e propozuar të gjë, sepse është ajo që quet parandalini i uh, uh, duke patur të gjitha agjensit e përfshira. A ju ka penguar në ndonjë moment në organizim ose në përshëndrim në aksionet të cilat mund të ishin një domozëshmëri për rendin dhe sigurin në vend të mbajtja e protestave nga në opozitës, jeni angazhuar me kapacitetet për thuajse të plota në krej qytet? Policia është angazhuar me kapacitetet të plota, naturisht. Protestat kanë kostën e tyre mbi peshën e punës e policis, mbi organizimin e punës e policis dhe sigurisht mbi shpërndarin e burimeve të punës e policis. Ajo, ajo që është e, e sigur të është që policia është e organizuar naturisht, edhe për të përbeluar protestat, edhe për të luftuar kriminalitetin, po flasim për një trup e cila përbëhet nga dikut e vjetëmi, vjetëmi efektiv. Ajo që ka ndodh është një mbi nga arkes e këture efektive, bura dhe gra, vajze dhe djem, të cilët sakrifikojnë dhe të cilët punojnë me orë të zjatura. A do të ketë ullje në cilësin e punës e tyre, nuk e besoj, gjithës e si ka një strategi që të mos ketë një ullje në cilësin e punës e tyre, ndonëse kostoja e protestave është, është gjithmon aty. Urojmë të kenë produktivitet, ja një nga garancit tona. Falemderit që ishtë sot. Falemderit, kënesi.